知道自己为什么哭吗？因为你离开家了。从小你再闹他，都没离家超过五十里。知道你自己现在看的是什么吗？这是你的家，你的国家，所以你又没离开家。一连新兵入殓仪式，现在开始。新兵万里，快到，到，出列。这道钢器里有多少人吗？不知道。新兵五万里，我们七连共有六百七十六名战士，其中有五百一十一名战士牺牲在了抗日战争和解放战争中。从今天起，我们七连共有战士六百七十七名。七连的番号，从抗日战争起。几经改变，但是不变的，是钢七连的魂。你要用生命记住，你是钢七连第六百七十七名战士。万里，七连的荣誉，是牺牲那五百一十一名战士用血肉换回来。在七连，没有活着的英雄，明白吗？是，明白吗？明白。现在进行受枪仪式。新兵五万里，到。授予你三八式步枪一把。接过这把枪，就相当于党和人民赋予了你神圣的使命。你要不辱使命，勇敢顽强，誓死保家卫国。七连，欢迎第六百七十七名战士，五万里春，大春，妈，你小点声，你没吃过饭吗？你、啊，你懂事。我跟你说，这东西，这这胡辣汤喝最美了。<笑>你想喝胡辣汤了？啊、嗯，等你拍张要我。俺、哎、拍张早了，今天吃饺子。看你这个腿不开，能不不？能不能给俺吃？哎，徐然呢？过山东的时候，老乡送过来的，这些啊是运出来的。来，分一分。我们连长说了，让七连呀、啊，见识见识苏杭酱豆腐
，来。哟，五连的同志来了。哎，小杨，哎，这个是我们连长从家乡带的鱼竿，你给兄弟们分分啊。来，好好好。哎，指导员啊。咱亏了呀！对啊，哪亏了？酱豆腐换鱼干，咱们亏了吗？是啊，豆腐那不催情了吗？别胡说啊，都是自己兄弟，是不是啊？催情了吧？催催催情的，催情了。催情了。吃饭堵住你们两个嘴啊啊！刘本拿着鱼干换一个满汉全席回来。齐连长，团长那边要开会了，走啊，一起去。嗯，我知道了，我马上去。哎，我先跟他们去。嗯，好，走吧，那走。吃饭还得拿着钱，魔怔。喜欢就让他抱了。嗯，老万，嘿，这枪啊，没子弹，他就是根烧火棍。你光那么摸就能给他摸响了啊？啊，你光摸他就能给他摸他射出子弹来啊？子弹哪领啊？你先吃，吃完了告诉你。于总啊，你多大了？哎呦，冤枉啊！你怎么累了？不是小哥今天不是水是吧？啊？哎，文丽，你今天多大岁数了啊？大哥，子弹在哪里？连队里没你哥，教连长。子弹，过段时间再发你，这是规矩。怎么还有这规矩？万林，你着什么急呀、啊？我刚当兵那会儿，等半年多呢。于<笑>松龙当了班长，他没带过训人吧？他把万里放于松龙那班吧。没问题。嗯。老万林，嗯，把枪啊放在旁边，歇会儿啊。咱炮牌不用这个，来，走，把炮弹箱子打开。来，走，哎，装到见识啊！这些炮弹都认识吗？六零，迫击炮弹，香瓜手雷。八九式手炮弹，都记住了吗？嗯，这些炮弹以后一个都不许碰。陆峰，你拿给我看干嘛呀？让你记着，离这些炮弹远点你不是喜欢枪吗？你今天跑上枪就行了。我偏炮弹，大长脸。我跟你说，我做梦的时候我就梦见你这样，而且把炮弹给装反了。报销了我一个班的兵，孟姐，嗯，你打一喷嚏，我都能扔出六个炮仗来，点着的。王林，你是没见过爆炸吗？不碰就不碰站起来！你现在这个样子，走在七连的队伍里边，全团的人都能看出来，你根本就不是七连的兵。你不会跑，不会走，不会站也不会坐。你会的，都是你自己认为你会的。于松龙，到。停车之后，无论是驻军还是开战，让他给我变个样子。是，至少看起来得像个七连的兵。保证完成任务。大长脸，我告诉你，我下车的时候不仅像个兵，更像是七连的兵。俩仨月的小狐狸，你跟人家玩聊斋？你又钻老雷公那套里了吧？啊，什么叫像啊？那得是是。小万里
，别打给他们啊！老雷头，坏得很。<笑>水窟窿了都，妈！你那个腚啊，撅得比脑袋都高，跟弄狗刨似的啊！到了战场上，那敌人先打你那屁股，回去吧。这不是兜里没子弹吗？没，有子弹就不撅腚了啊！您借我几颗子弹，我再派十个来回。借。这能借吗？啊，我借你脑袋使使，然后再还给你，行吗？啊，出去！排排排排排长，这咱这车都快到停靠站了都。你这样，你发我几颗子弹，你发我几颗子弹，我保证好好爬。你让我怎么爬，爬爬多少遍都行。这是你说的啊？你说的。我给你几颗子弹。让你咋爬都成，成。以后听话，孙子不听话，我让你干啥你干啥，让杀猪绝不宰鸡。<笑>都听见了啊？听见了。这是你亲口说的啊，让杀猪绝不宰鸡，对不对？对。行，这老爷们说话得算话啊。新兵五万里。现在授予你一袋子弹，装在兜里边，在这儿练习匍匐前进十次。是。嗯。都给我。嗯。我现在也有子弹了，快爬去，快点！哥，你你和他好好表现，你知道吗？雷公这是喜欢你，赶紧的把子弹装兜里边，赶。子弹头呢？头？啊？训练弹都没有头。快去，爬去。记住，枪口永远不能对着自己人。我们必须临时停车，领取一批物资。可我算了一下，可能会错过任务规定的到达时间。哎，老钱，这火车速度还能不能再快点？哎，已经是最快了。咱们不能等到下一个停靠站再领了。按现在的速度，肯定来不及。大小伙儿喜欢枪，知道这叫什么枪吗？这叫三八式步枪。我告诉你啊，喜欢枪就得会玩枪。偏弹，瞄准，怎么瞄？叫三点一线。啥叫三点一线？穿孔、准星、目标，这三点连成一线，果断开枪。记住了吗？试试。田弹，瞄准，三点一线。记得，枪口永远不能对着自己人。现
在下达作战命令，鉴于美军已经越过三八线，不断向中朝边境逼近，为了反抗侵略，保家卫国，党中央和毛主席命令我们兵团入朝作战，在长津湖地区出其不意，打击美陆战役师和步兵七师，割裂敌东西的联系，让敌人从何而来，再从何而退，从而扭转整个朝鲜战局。明天，我们的火车。将到达边境，你们的队伍呢？要化整为零，沿狼林山脉南下，抵达长津湖，在靠近长津湖东侧，金星里幺幺零零高地进行集结，等待总攻的命令。你们最晚要在二十天之内到达任务地点。二十天。是。这地图过了江，再给大家补发。还有敌情通报，通讯员正在各节车厢给大家发放。团长，这次我们也是穿插到敌后再分割包围敌人吗？是。那么战场是以什么地形为主？山地高原。高原。高。经我们研究决定，重炮跟着火车一并送回。这次担任执行穿插任务的第一舰导连是五连。五连？五连？对，三营七连，作为第二舰导连。第，为什么？这么多年了，一直都是七连作为第一舰导连。我们这次决定把这个机会让给五连。七连刚重建，新兵多。您开车之前，不是还给你们特批了一个吗？团长放心，我们七连一定执行好这次任务。我们五连没废话，保证完成任务。好，在我们团，甚至在我们师，执行穿插任务方面。只有你们两个连队是最优秀的。这次五连和七连，先与我们主力部队插入敌人的大后方。切记，时间紧，任务重。我们在前面，你们在敌人的身后。我们前后夹击，合力消灭敌人。我再提醒五连、七连，在总攻命令下达之前，不可以恋战，不惜一切代价保持隐蔽。是。从八月份美国老的飞机又多次轰炸咱东北，还臭不要脸的，说是什么误炸之类的鬼话。这从八月到现在都俩月了，两三天一轮。那这里有军队？不知道。你看那大烟柱，那是咱们一中转战。现在看来。得改道了，咱这后续补给怕是来不了了。什么补给啊？几两口粮，几件棉衣。咋了你啊？缺点东西打不赢仗了？你是没在北方打过仗吗？冻死你！打仗就是打补给。周黑。现在已经进入冬季，气候条件不容乐观。你们的重点就是要防寒保暖。是是。老魏，这要是跟美国鬼子打，咱的胜算更大呀。毕竟咱背靠大后方，那运点啥，那不比美国鬼子近呢？是啊，我们的大后方确实比他们近。你的意思是，他们是纸老虎，对吧？但是我告诉你。飞机可不是纸飞机啊！从他们在日本东京的基地飞一千多公里到新一州，也就一顿饭的功夫。那上一个美舰部队，不也让咱们干台湾去了？哼，是啊，美帝国主义是纸老虎，但是我们也不能轻敌
，立刻回去，命令所有战士下车拿补给，时间有限，动作要快。是。穿这个也不扛冻啊！行啦，有就不错了。怎么着？要不给我们五连、七连匀点儿？哎呀，不够分，一个连就二十套，五六个人匀一套，要闹的不要屁股的。行啦，前面的部队都是轻装连，这他们都不要，领的比咱们还少。冷不怕，淮海还打到了腊月呢。我愁的是，不让带大家伙。嗯。穿插盖马高原，几千斤的炮怎么着？你们三连扛，<笑>是不是老七？反正七连不是穿就是插，每次都得跑在所有人前头，在敌人屁股后面等着。别说炮兵，通讯员传消息往返都没可能。问我，走。行了，兄弟，脸再拉就跟雷电一样长了。好吧，这次第二尖刀连的事儿，你是不是提前知道？哎，你少中午来啊！我也是刚哥才知道。早知道那万里这小子特批入伍这事儿来堵我的嘴，我就算给他捆树上，也不能让他跟着我来啊。啥呢你？说你呢？你在车厢待着知道吗？不许随便下车知道不？你说你一个人在战壕里乱跑，一战壕的人都挨炸，你知道不？你管得着吗你？一边凉快去！哎，你站住，站住！哎，前辈前辈，你没事吧？过，他是哪个连的？不，前辈，这小子不懂事。您别跟他一般见识啊！哟，前辈，您这手哪场仗打没的？锦州，哎，给您，抱歉啊，抱歉，双倍抱歉。哎，别别勒他了，别勒死了。没事儿，这我弟，我们哥俩好着呢。亲兄弟，亲兄弟啊，亲兄弟啊，那那没事儿，那没事儿。哎，有这个事儿呢，你们这是要过江啊？啊，不知道啊，不知道。这不过江也不顶事儿啊，我们这是东北，天寒地冻的，这这没棉衣裳，这不冻死了吗？这个，这不就是棉衣吗？对呀、啊，这这还不顶蚊帐呢。啊，同志，我们部队刚领完物资，等我们上车后。就会统一安排换上的，新兵不懂纪律，给您添麻烦了，您千万别往心里去啊！哎，那没事没事，臭小子，赶紧给我先滚回车上去，一会儿关禁闭，滚！哎哎，你还没完了，臭小子，实在不好意思，抱歉，抱歉。
说这美国人跟咱长得不是一个样，倒是好认。可是你说这个北朝鲜的这个友军，还有这个南朝鲜的这个敌军。跟他长得都一个样，怎么认吗？这是，这不就给你发了个图吗？让你看看有啥不一样？你看出区别来吗？衣服不一样吗？薛超电话，你认真，反正我也学不来，叽里呱啦的也听不懂。汉斯拉普，不让你下车，不让你下车，你就非得下车。你真拿自己当普通老百姓了，啊？你现在是个兵，你是第九兵团的兵，你知不知道？对喽，樊丽呀，这个当兵啊，就得听命令，嘛叫听命令呢？就得听话呀，知道吗？你喜欢的志向是像个兵，像个兵什么意思啊？那就不是个兵，是不是小万里？我没招你们啊，再惹我，让你们都好好听听令。哟，女子不大，脾气不小哎。干什么玩意儿啊？你要。掏你那个烧火棍了，是不是？臭不兄弟！哎哎哎！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！臭小子，你给我听好了！你再敢动这个，我毙了你！然后等仗打完了，我再毙了我自己，让我们爹娘都伤心死，这样就开心了吧？我要回家，我想爹娘，想大哥，一起想，想想我们对他们有多不好，差不多就可以了。这还是个孩子呢，这是我家事儿，这是部队。排长，都过来！你小子怎么敢偷他的哨呢？开你回去！不是你这小子，那天开会开会，坐坐坐。嘎想咋回事啊？这回过了。颁布命令，七连执行穿插任务，都听好了。我们只有二十天的时间到达目标地区，配合主力部队作战。到达边境的时间是明天傍晚。要这么说，停车之后连休整的时间都没有。对，车一停，三分钟时间列队，然后咱们和五连立即出发。那咱们就赶在下车前，直接就按穿插任务的队形排列好。咱们下了车，用不了几分钟，直接就能出发呀、啊。不需要了。这次五连是第一剪刀脸，咱们第二。不，哎，什？第第二剪刀脸？这不挺好的吗？都看过戏吧？连万里那臭小子都知道，啥叫压台的送客戏？那好戏不都得排在后边吗？而且第一次出国作战，那谁不得把大招留在后边啊？啊，这精锐的，不得往后哨哨啊？连长。时间太紧了，而且咱们连还有个新入伍的呢。万里，和那两个冻出肺炎的一起回去。雷爹，嗯，不用给他留位置了。万里回去？不是，不是，这万里谁的兵啊？啊，就是，我也不同意。新兵的去留不能连长一个人做决定，连队内决策要民主，咱们六个人举手表决。他死了没啥。可那臭小子会连累咱们一整个连的，不是这个时候回去丢人呢。我跟你说啊，我这炮牌啊自重重，对吧？东西也多，打不了仗，帮着搬个东西也行啊。还有啊，连长，咱咋跟其他战士们说呀、啊？啊，告诉大伙，这次咱不是第一见到连，是第二见到连。新兵五万里还被遣返回延吉。不是，反正我说不出口啊。这小子留着还有用啊！留着，下来给各班开回去，地形通报给我。
我说五千里，五千里，你拿万里撒什么鲜花啊？上次团部开会，团长表扬了五连的会长作风，媒体谈论怎么着？你还拉着咱七连练蹲起一宿不让睡觉啊？那怎么了？作风建设的好，才能出成果。行了，第二就第二吧。站在团部的角度上考虑，他们做决定的时候，我们两个不在七连，我转业你探亲，对吧？再说了，五连人家也应该有。二师叔他五连候补惯了，反倒这些战役下来，他老兵活着的更多，连长也更有经验。我告诉你，千里，你这狗屁话，在我面前说说就完了，别上外面散去。你什么样，咱们七连就什么样；你有什么缺点，咱七连就会放大这个缺点。怎么着？团长不信任你这个新连长，你就信任五万里那个新兵了。还在车厢里集训，你还说他怎么样了？我不知道五万里，但我知道七连。他们喜欢他，但是也太过于喜欢他了，关心则乱。五千里啊，五千里啊！哦，合着让他交朋友的是你，现在朋友们过于喜欢他，受牵连的也是你啊！你仔细想想，你和百里懂点人事的时候，是不是也是五万里那么大岁数？你说你什么好？就是他，就是那些车厢。万林，长本事，不是为了骑在别人头上，而是为了我们不被别人骑在头上。记住他们，谢谢小姐们。这就是我们必须要保护的人。新领的名衣，摘下所有身份标志，统一上交。抓紧石头啊！五万里，到。排长命令，在行军过程中，你必须跟在我身后。在我的批准下，最远的活动范围就是排长身后。离开炮排，必须向我报告。听到没有？知道了，重复一遍。跟着你，离开炮排打报告。好。来啊，陈吗？人呢，还是知道陈好。
备用棉服，怎么可能多穿这么多？能穿的都穿上了，带着走吗？拖出来的云给五连，现在就送。是，咱们七连，给别的连都撞上。第二件到了，还把装备都给他们，博士吧？这有什么博士啊？人这回是第一见到连，听连长的啊。知道了，老小子，这是七连，支援你们第一见到连的，收了这些东西，别掉链子啊。要不我先给你敬个礼，给我留好了，我等着你一根一根给我点了。尖刀连的痕迹，给我拿出来！是，五连到，给第二尖刀连的同志们打个样，好不好？好。许久，我才明白，我在火车车厢里完成了一个新兵入伍的基本训练。下火车的那天晚上，我跌跌撞撞地跟着队伍，悄悄渡过一条窄窄的街江，来到了朝鲜这个陌生的国度。满目疮痍的战争景象和彻骨的寒冷，让我感受到了从未有过的恐惧。而接下来遭遇的狂轰滥炸，更是一下子把我给打懵了。那时，动不动就吵着要回家的我，无论如何也没有想到，我脱身其中的。竟然是一场注定要惊天动地的伟大战争。你干嘛这么紧张啊？你还真是连喘气都得学呀！啊，万里，你在队列之中，这就是一队伍。你听，听大家的声音，这就对了。光听自己的，人就不用长耳朵了。啊，咱们这去哪儿啊？啊？说去安营扎寨的地方吗？跟上，跟上！急行军前进！急行军前进！走